50대에 퇴직하여 대기업 직장에서 명퇴하여 작은 회사 계약직으로 가는 것도 엄청 힘들고 또한 급여도 그 전의 3분의 1 밖에 안 된다. 또한 노동 강도도 대기업에 있었을 때보다도 많이 힘들다. 그래서 나는 은퇴하면 여행 다니며 살 것이다. 혼자라 부담 없다. 가족이 있다면 퇴직 이유는 고민이겠지만 혼자라면 매월 국민연금과 건강보험료 정도를 낼 돈만 있으면 된다. 나중에 장르는 누가 지내 주냐고요? 앞으로 어떻게 즐겁게 사느냐가 중요하지 죽고 나면 끝인데 장례를 누가 치러주는지까지 왜 생각하며 살아야 하는가? 50세 넘는 사무직 출신에게 연락 오는 곳은 주로 세 군데이다. 첫째, 보험회사 즉각 연락 온다. 둘째, 회사가 부실한 곳. 등기 임원의 조건으로 수억 원을 넣어야 한다. 셋째, 다단계성 회사. 다니던 직장에서 그만두었을 때 만일 그가 해왔던 직종에서 재취업이 어렵다면 일단 눈높이를 낮춘 직종의 기술을 반년 정도 익힌 뒤에 기존 보수의 반이라도 일단 시작하는 게 중요하다. 50세 중반이라면 원치 않는, 원치 않게 병이 오는 경우도 있으니까 마음 느긋이 먹고 살아있는 그리고 살아가는 자체가 실패는 아니라는 생각으로 살아내는 거다. 10년 후에는 연금도 나올 것이고 부족하면 기촌도 한 방법이 된다. 남의 눈치 보지 말고 심지어 아내의 눈치도 보지 말고 묵묵히 가면 해결된다. 30, 40대에 저축 많이 하고 자산을 모아놓으면 은퇴 후 편안한 삶이 된다. 그동안 모아놓은 자산 덕분이 아니라 미리미리 준비한 근검 재략이 몸에 배어서 은퇴 이후의 삶에 멘붕이 오지 않는다. 나이 들면 능력이 있어도 일자리가 없는 현실이다. 지출을 반으로 줄이면 마음이 편안해진다. 자기 특기가 없으면 취업하기가 너무 힘들다. 기술을 배워야 한다. 혼자서 자립할 수 있는 기술 말이다. 우리 아버지는 40대에 이른 은퇴를 하고 재취업과 사업 등 여러가지 시도를 해보았지만 마음대로 되지 않았다. 이제 내가 그 나이가 되니까 그때 아빠의 마음은 어떤 마음이었을까에 대해서 많이 생각해 보게 된다. 경제권을 상실한 아버지는 어디에도 하소연할 곳이 없이 오로지 신앙심에 기댈 수밖에 없었거나 아니면 가장으로서의 책임감만 가지고 묵묵히 하루를 인내했었겠지. 내가 어린 나이에 아빠의 마음을 좀더 이해할 수 있었다면 아빠를 그렇게 외면하지 않았을 텐데 하며 후회가 된다. 국가 일자리 관련해서 구청에서 하는 것은 거의가 실업급여 나오는 계약직이다. 아니 아르바이트이다. 그럼에도 중노년들이 엄청 늘린다. 이게 현실이다. 답답한 현실이지만 받아들여야 한다. 나는 중견기업 간부까지 하고 나왔다. 전무 재직 당시 협력업체에서 대표로 오라고 말을 많이 했었는데 막상 퇴직하니 거절하더군요. 괜히 집에 있기 뭐해서 돈벌이 좀 하려다가 포기했다. 돈 벌려다가 유식업에서 망하는 사람을 많이 보았기 때문이다. 퇴직금 야금야금 까먹고 살아가고 있다. 내년에는 아파트에 경비라도 할 생각이다. 급여가 뭔 상관인가 할수 있는 일을 해야지.